Sziasztok! Egy mondat erejéig a 77. videómban is érintettem a most következő témát annyiban, hogy milyen világba befolyásolják a vitaminok az éjségérzetet. Tehát a mai téma, hogyan küzdjünk az elhízás ellen vitaminokkal és ásványanyagokkal. Először is, mikor hízunk el, ha sokat eszünk. Mikor eszünk sokat, ha gyakran vagyunk éhesek, vagy ki van tágulva a gyomrunk. Ha pedig ez a kettő összeadódik, az már maga a katasztrófa. A kitágú gyomor kérdését le is zárhatjuk azzal, hogy megnézitek a 77. videómat, a linkje itt lesz ennek a videónak a leírásában, fogyás, új megtartás, egészségmegőrzés cím szólott. Abban részletesen elmondom, hogyan tudjátok otthon házilag összeszűkíteni a gyomrotokat normális egészséges anatómiai méretűre, és akkor nem kell ilyen hülyeségekben gondolkodnotok a gyomorszűkítő műtét, meg mindenféle elcseszett drasztikus fogyókúra, amivel csak jól tönkre vágjátok magatokat. Az éjségérzet ellen pedig egy még egyszerű megoldással szolgálhatok, ami a következő. Ha a szénhidrát, protein és zsír szükségletet, valamint kórosan emelkedett inzulin szintet, illetve egyéb éjségérzetet fokozó hormonális problémákat leszámítjuk, valamint a kalória bevitelt, mert az nem kell, hogy egy magas értékű dolog legyen egyébként, tehát sokkal kevesebb kalóriára van szükségünk, mint ahogy ezt a legtöbb ember gondolná. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat leszámítjuk, akkor a szervezetünk akkor fog éjségérzettel reagálni, ha valamiből hiányt szenved. Ez a valami pedig a vitamin és ásványi anyag, vagy ha úgy tetszik nyomelem. Ha ebből a kategóriából szenvedünk hiányt, úgy egyfolytában sóvárogni fogunk vagy ösztönösen a megfelelő táplálék után, vagy tévesen a megfelelőnek vélt táplálék után, abban való tudatalatti reményünkben, hogy pótolhatjuk a szervezetünkben fellépő tápanyag ellátottsági hiányosságokat. Magyarul kívánosak leszünk, mint a várandós kispamák. És itt jön a megoldás, multivitamint kell szedni, tabletták vagy bármilyen értelt kiegészítők formájában, mert ha semmilyen vitamin vitamin és ásványi anyag nem hiányzik a szervezetünkből, akkor nem fogunk úton útfélen kapkodni mindenféle kaják után, a, hogy eleget tegyünk ennek a tudatalatti reménynek vagy parancsnak, amiről az előbb beszéltem, hogy kielégítsük a vitamin szükségletünket és ásványi anyag szükségletünket, és nem leszünk kívánosak, mint a terhes kismamák. Úgyhogy ilyen egyszerű ez a dolog. Na most, ha valaki ezek után úgy dönt hogy az én módszeremet követné, az én vitamin szedési módszeremet, annak azt ajánlom, hogy nézze meg a 79. videómat, ennek a linkje is itt lesz ennek a leírásában, vitamin alapú éves egészségmegőrző és immunerősítő program cím szólat. Hogyha ezt a módszert követitek, akkor hamarosan észre fogjátok venni, hogy egyre ritkában és egyre gyengébb minőségében fog jelentkezni az éjségérzet. Pontosan azért, amit most itt egy pár másodperccel vagy fél perccel felvázoltam. És ha erre most valaki esetleg azt mondja, hogy vitaminok, ásványanyagok, mesterséges, természetes, meg ilyen hülyeségek, annak meg azt mondom, hogy nézze meg a 9. videómat is. Nem kívánok arról még itt is papolni, ott pontosan elmondom, hogy miért hülyeség úgy beszélni a vitaminokról és ásványanyagokról, hogy vajon mennyire mesterséges vagy természetes. Nincs ilyen, hogy mesterséges ásványanyag nyomelem meg vitamin, de hát ez egy hosszabb téma, elmondom a 9-es videóban, hogyha valakit érdekel, akkor nézze meg, és mindjárt úgy fogja látni ezt a dolgot, mint én, legalábbis. Remélhetőleg. Jó, az ilyen organikus orientál, vagy organikus élelmiszerek, vagy organikus vitaminpótlás orientált személyeknek meg azt üzenem, hogy igazából az nem lenne rossz, ha mondjuk 50 évvel korábbi dátumot írnánk, mert a gyümölcsökkel való vitaminpótlással az a két legnagyobb probléma, zöldségekkel, gyümölcsökkel való vitamin és ásványi anyagpótlásnak, hogy az utóbbi évtizedekben sajnos olyan silány minőséget produkálnak a termelők, hogy az már maximum csak rostpótlásra megfelelő vitamin szükséglet kielégítésére egyáltalán nem, tehát édes kevés, mert simán egy, ha nem két szatyorra kéne megennünk belőle minden nap ahhoz, hogy fedezzük a vitamin szükségletet és ásványanyag szükségletet. Na most, hogyha naponta egy, de lehet, hogy két szatyorral is meg kéne ennünk, akkor abból mi származik az, hogy Három nap múlva már mindentől undorodni fogunk, egy hét múlva pedig már a gyümölcsöknek, zöldségeknek a puszta gondolatától is rókázni fogunk, úgyhogy ez nagyon nem jó. Tehát ez az egyik probléma. A másik probléma az ilyen gyümölcsös dologgal, hogy a rengeteg gyümölcsnek a cukortartalma folyamatosan az egekben tartaná az inzulin szintünket, ennek megfelelően egyfolytában éhesek lennénk, és épp az ellenkezőjét érnék el vele annak, mint amit szerettünk volna. Tehát az éjségérzet akkor folyamatosan jelen lesz az emelkedett inzulin szintnek, ahogy most mondtam. Na most, még egyszer a lényeg egy mondatban vagy kettőben, hogyha semmilyen vitaminból és ásványanyagból nem szenved hiányt a szervezetünk, nem leszünk 
kívánósak, nem fogunk kapkodni mindenféle kaják után, és valóban csak akkor fog jelentkezni a, az éjségérzet, amikor tényleg kalóriára van szükségünk. Abból pedig igazából nem kell sok. Tehát sokkal kevesebb kell, mint ahogy azt a legtöbb ember gondolná. Itt most a táblázatokat sem kell nézni, mert az is szerintem a legtöbb az ilyen fals, meg ilyen légből kapott, meg olyan, mint a filozófia, meg az, meg az elméleti fizika, tehát egy ilyen hablagy. Azt mindenki maga érzi, mennyi kalóriára van szüksége, de hogyha vitaminokból, nyomelemekből rendesen fel van töltve a szervezetünk, akkor észre fogjátok venni, hogy még egy félmalék dióval is áll az ember igazából egész nap. Csak annyi fehérjét, szénhidrátot és zsír fogunk bevinni, amire tényleg szükségünk lesz. Mert csak akkor fog jelentkezni az éjségérzet, amikor már ott vagyok, hogy na most már tényleg be kell vinni egy kis kalóriát, vagy ha úgy érzi a szervezetünk, hogy kezd csappanni a vitamin és ásványanyag szükség, ö, szintje. Hát ennyit erről az elhízás elleni küzdelemről. Remélem világos voltam. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!